সকলকে ওয়েলকাম করছি এনএস টিভি বাংলা প্রেজেন্স অন্যরকম সংবাদে আজকে আমাদের এই অন্যরকম সংবাদের আয়োজনে থাকছে পাঁচটি অভিশপ্ত বস্তুর গল্প নাম্বার ওয়ান মার্টেলস প্লান্টেশনের অভিশপ্ত আয়না আমেরিকার সবচেয়ে ভূতুরে বাড়ি এই মার্টেলস প্লান্টেশন জনশ্রুতি আছে এই বাড়িতে বারো জন প্রেতাত্মার বাস এবং কমপক্ষে দশটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এছাড়া এ বাড়িকে ঘিরে রয়েছে বিচিত্র সব কাহিনী মার্টেলস প্লান্টেশনের সবচেয়ে ভূতুরে যে জিনিসটির কথা জানা যায় তা একটি আয়না আয়নাটি উনিশশো সালে এ বাড়িতে আনা হয় কিংবদন্তি অনুসারে এ আয়নায় বাস করে এ বাড়ির এক সময়ের গৃহকর্তী সারা ওড্রাফ এবং তার ছোট দুই কন্যার প্রেতাত্মা যারা তাদের বাড়ির গৃহকর্মী ক্লোইর দ্বারা খাবারে বিষ প্রয়োগে মারা গিয়েছিল প্রথা অনুযায়ী আমেরিকাতে যখন পরিবারের কোনো সদস্য মারা যায় তখন বাড়ির সব আয়নাগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয় যাতে মৃতদের আত্মা আয়নায় বন্দি হতে না পারে কিন্তু বেচারি ক্লোই সব আয়না ঢাকলেও একটি আয়না ভুলবশত খোলা রেখেছিল বলে কথিত আছে এ কারণে সারা এবং তার বাচ্চারা সেই আয়নায় বন্দি হয়ে পড়ে মার্টেল প্লান্টেশনের দর্শনার্থীদের প্রায়ই একটা অভিযোগ করতে শোনা যায় আয়নার পেছনের অন্ধকারে তারা একটা অবয়ব দেখতে পায় তাছাড়া আয়নার ভেতর দিকে ছোট বাচ্চার হাতের স্থাপনা কি মাঝে মাঝে অনেকে চোখে পড়ে নাম্বার টু দ্য হ্যান্ডস রেজিস্ট হিম চিত্রকর্ম দ্য হ্যান্ডস রেজিস্ট হিম চিত্রকর্মটি এঁকেছিলেন চিত্রশিল্পী বিল স্টম হ্যাম উনিশশো সালে এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভূতুরের চিত্রকর্ম বলা হয় যে ব্যক্তি এই শিল্পকর্মটি কিনেছেন সকলেই এর সম্পর্কে ভীতিকর সব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এই ছবিতে দেখা যায় একটা ছোট ছেলে একটা মেয়ে পুতুলের সাথে কাচের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পেছনে কাচের দরজায় রয়েছে অনেকগুলো হাতের সাপ স্টোনহ্যামের ব্যাখ্যা অনুসারে চিত্রের ছেলেটি শিল্পীর নিজের পাঁচ বছর বয়সের প্রতিকৃতি দরজাটি বাস্তব দুনিয়া আর কল্পনা ও অসম্ভবের দুনিয়ার মধ্যের সীমারেখা মেয়ে পুতুলটি সেই অসম্ভব কল্পনার দুনিয়ায় ছেলেটির পথ প্রদর্শক যে সেই দুনিয়ার ছেলেটির সহচর হবে হাতের সাপ দ্বারা অন্যরকম এক জীবনের হাসানি বা সম্ভাবনাকে বোঝানো হয়েছে এই চিত্র বিষয়ক সবচেয়ে আলোচিত কাকতালীয় ঘটনা হল এই চিত্রকর্মটি প্রথম যে গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয় সে গ্যালারির মালিক এবং প্রথম যে ব্যক্তি এই চিত্রটি সমালোচনা করে একটি রিভিউ লেখেন তারা দুজনেই এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন বিষয়টা হয়তো নিতান্তই কাকতালীয় তবু অনেকেই এর মধ্যে অশুভ শক্তির ইঙ্গিত খুঁজে পান বিভিন্ন সময়ে যারা এ ছবিটির মালিক ছিলেন তাদের মতে এ ছবির চরিত্রগুলো রাতে নড়াচড়া করে এমনকি রাতের অন্ধকারে অনেক সময় ছবি থেকে বের হয়ে আসে আবার অনেকের অভিযোগ যারা শুধুমাত্র ছবিটি একবার দেখেছে ছবিটি দেখা মাত্রই তারা অসুস্থ বোধ করে দুর্বল হয়ে যায় নাম্বার থ্রি অ্যানা বেলা যে পুতুলে ভূতের বাস উনিশশো সালে আমেরিকার একটি অ্যান্টিক শপ থেকে এক মহিলা তার মেয়ে ডোনার জন্য নিয়ে আসেন ছবির এই পুতুলটি কিন্তু পুতুলটি বাড়ি নিয়ে এসে রাখার পরেই ঘটতে থাকে নানা ধরনের অপ্রীতিকর এবং অতি প্রাকৃত ঘটনা পুতুলটি হঠাৎ হঠাৎই দেখা যেতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এক ঘরে রাখা হলে কিছুক্ষণ পর তা আপনা আপনি অন্য ঘরে দেখা যেতে থাকে সময় সময় দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা যায় পুতুলটিকে যেটা এ পুতুলের আকৃতিতে অস্বাভাবিক কিছুদিন পর থেকেই বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যেতে থাকে ছোট ছোট নোট যাতে লেখা থাকে আমাদের সাহায্য কর আবার সময় সময় পুতুলটির কাপড়ে দেখা যেতে থাকে তাজা রক্তের ফোটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ব্যাখ্যাতীত এসব ঘটনা এক সময় এসব ঘটনার ব্যাখ্যা পেতে ডোনার পরিবার ডেকে আনে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিস্টদের তারা এসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে এভাবে অ্যানাভেলা হিগিংস নামক সাত বছরের এক মেয়ের প্রেতাত্মা বাস করে এ পুতুলের মধ্যে অ্যানাভেলা সম্ভবত অপঘাতে মারা গিয়েছিল যার কারণে তার প্রেতাত্মা আটকে রয়েছে এ পুতুলে সেই থেকে এই পুতুল পরিচিত হয় অ্যানাভেলা নামে এই ঘটনা জানার পর ডোনার পরিবার পুতুলটিকে তাদের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু হায় ঘটনা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে পুতুলটি বিভিন্ন সময় ডোনা ও তার বন্ধুদের উপর হামলা করতে থাকে যা কারো কাছে ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল শেষ পর্যন্ত ডোনারা ডেকে পাঠায় সেখানকার বিখ্যাত সাইকিক অ্যাড এবং লরেন ওয়ারেনকে ওয়ারেনরা পুতুলটিকে পর্যবেক্ষণ করে জানায় পুতুলটি আসলে অ্যানাবেলা নয় অন্য কোনো দুষ্ট প্রেতাত্মার দখলে রয়েছে যে কিনা ডোনার উপর ভর করার পায়তরা করছে 
এই ভূত দাঁড়ানোর ওঝারা ডোনারদের বাড়ি থেকে যাবার সময় পুতুলটিকে নিয়ে যায় এবং একটি কাস ঘেরা ক্যাবিনেটে আটকে রাখে বর্তমানে ক্যানিকটি কার্টের ওকালস মিউজিয়ামে পুতুলটি ক্যাবিনেট বন্দি অবস্থায় রাখা আছে যার মধ্যে একটি সিল লেখা আছে ওয়ার্নিং পজিটিভলি ডো নট ওপেন নাম্বার ফোর ভূতুরে বিয়ের পোশাক আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার এক ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে অ্যানা বেকার এক দরিদ্র সেলের প্রেমে পড়ে তারা গোপনে বিয়ে করার সংকল্প করে এবং বিয়ের জন্য একটি পোশাকও কিনে ফেলে কিন্তু বিয়ের আগেই অ্যানার পরিবার জানতে পারে তাদের প্রণয়ের কথা অ্যানার বাবা তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এ ঘটনার পরে অ্যানা প্রচণ্ড রাগ এবং জিদে অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলে মনস্থির করে অ্যানা মারা যায় উনিশশো সালে মৃত্যুর অবধি সে ছিল নিঃসঙ্গ একা অ্যানার মৃত্যুর পর তার বিয়ের পোশাকটি রাখা হয় বেকার হাউজে তার ঘরে একটা শোকেসের মধ্যে তখন থেকেই নানা অদ্ভুত কথা শোনা যেতে থাকে এ পোশাকটি নিয়ে কথিত আছে বিয়ের পোশাকটি একা একাই চলাফেরা করে শোকেজের বাইরে অনেক সময় একা একাই নাচের তালে হেঁটে বেড়ায় পোশাকটি পরে কেউ অনেকে মনে করে অ্যানার অতৃপ্ত আত্মা বিয়ের পোশাকটি পরে নেচে বেড়ায় বেঁচে থাকতে যে শখ পূরণ হয়নি সে শখ মরার পরেও তাড়িয়ে বেড়ায় মেয়েটিকে নাম্বার ফাইভ দ্য ডিবাগ বক্স ওয়াইন বোতল সাজিয়ে রাখার একটি ক্যাবিনেট এটি দু সালে কেভিন ম্যানিস নামক এক ব্যক্তি এটি ক্রয় করেন একটি নিলামের মাধ্যমে কিন্তু এটি কিনে বাড়িতে নেওয়ার পর থেকেই তিনি দেখতে থাকেন ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন তিনি কেভিনেটটাকে তার দুঃস্বপ্নের কারণ মনে করে সেটি তার মাকে দিয়ে দেন যেদিন কেভিন তার মাকে কেভিনেটটি দেন ওই দিনই তার মা স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এরপর যতজন ব্যক্তির কাছে গিয়েছে কেভিনেটটাই সবাই ভয়াবহ সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কেভিনেটটির সর্বশেষ মালিক ছিলেন জ্যামস হ্যাকস্টন কেভিনেটটির মালিক হওয়ার পর থেকেই জেসন অন্যান্য সব শারীরিক জটিলতার সাথে মারাত্মক ধরনের এক চর্মরোগে আক্রান্ত হন জেসন কেভিনেটটির উৎপত্তি স্থল খুঁজতে গিয়ে জানতে পারেন হোলোকোস থেকে বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তির কাছে ছিল এই কেভিনেট শ্রুতি অনুসারে ইহুদি পুরাণে বর্ণিত এক অতৃপ্ত দুষ্ট প্রেতাত্মা রয়েছে এই কেভিনেটে যে মানুষের শরীরে ভর করে তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম জেসন এসব শ্রুতি কথা সম্পর্কে জানবার পরই স্থানীয় এক ইহুদি দরবেশের সহায়তায় ডিবাইকটি বাইরের দুনিয়ার কাছ থেকে কোথাও লুকিয়ে ফেলে যাতে সেটা আর কোনো মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ না হতে পারে কিন্তু তারপরও বিভিন্ন ধরনের গল্প ও শ্রুতি কথা ডালপালা মেলতে থাকে ডিবাগটিকে ঘিরে আজকে এই পর্যন্তই আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনি মিস না করেন এবং আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে